отбора на Германия, отбора на Польша, а в същото време и отбора на Словакия в никакъв случай не, не трябва да бъде подценяван. Отбора на Германия се е върнал един важен играч, Грозър, така че ще бъде още по-силен от това, което беше на Световната лига при всички случаи. Както и ние, така и те са имали доста време да поработят и със сигурност са напреднали. За отбора на Польша знаете силата ми, знаете затрудненията ми през последните години. А Словакия за първа година има един доста интересен отбор, просто има добър тренер, когато познавам и очаквам също се представя добре. Какво искате да бъде пъти през какво минава пъти на България? Какъв искам да бъде и през какво ще мине, са две различни неща. Очевидно ми се иска пре всичко да играем добре и да мислим матч за матч. Ако успеем да се отключим върху нашата игра, нещата върху които работихме, и разбира се, нямаме контузии, момчета са живи и здрави. Се надявам да преодолеем групата. След това директните елиминации ще бъде много важно как ще подготвяме мачка. Така че целите ни очевидно ще са високи, но трябва да бъдем все пак и здраво стъпени за мята. Да уважаваме всички съперници. Вашите цели са падали с реално постояние на отбора. Това ще го знаем след няколко дни. Две седмици. Става попадна на повод от Крилов. Много ли е за подобрена на посрещането и не беше ли по-добре да включат още един посрещнат за сметка, например, на някакво център? Ами... С оглед на това, че ами... посрещането ни е по-слаб елемент традиционно. Ами ние сме включили достатъчно на брой посрещачи. Нямаме липса от брой на посрещачи. Елементът на ни е най-силният традиционно най-силният елемент. Но нямаше такива изявени посрещачи, които по нашето мнение да останат извън групата, които биха могли да помогнем в този момент на елемента посрещане. Що се отнася до Скримов, той би помогнал по-скоро комплексно с комплексната си игра, защото е така един играч, който е доста добре балансиран във всички елементи, но не е специфик за посрещане. Остана ли нещо за изчистване в играта в края на подготовката? Винаги има подготовка да се изчиства и много още да работим. Не сме перфектни. Пътът е различен за отборите, които вземат първите места в своите групи и вторите и третите към полуфинала. Ще бъде ли различна стратегията на всяка цена или е нужно първото място? Не, няма да имаме стратегия, защото аз не вярвам в тези неща. Добре е да играем матч за матч, спорта е за да се побеждава. Когато можем да побеждаваме, ще го правим. Ако изиграете един матч повече в Карло и Вари, ще бъде ли проблем за отбора? Тоест, не сте първи в групата, а сте втори или трети. Ами проблем ще бъде, ако го загубим, не ако го изиграем. Надявам се да ги печелиме тези мачове. Това е важното за нас. Дали ще един повече или по-малко. Играта ще се готови. Освен това мотивацията и адреналина ще бъде толкова висок, че няма да има проблеми. Това си надявам се. На всеки форум има някой отбор, който разочарова или някой, който надскача възможностите си, гледайки тези 16 отбора, които играят. Откъде ви се струва, че може да е нещо по-приятно и къде е някой ще забуксува? Ми едно европейско първенство много тежко за прогнозиране, според мен. Има два-три отбора, които които смятам, че ще бъдат добре подготвени. Това са всичко Италия и Русия. Останалите 4 или 5 отбора, в това число и ние, сме на едно ниво. А, там, според мен, ще зависи от много дребни детайли. Всеки матч и класирането, така че трябва да бъдем наистина много внимателни. Искам играчите да разберат, че по някой път една точка, като беше на миналото световно първенство за нашия отбор, решава съдбата на отбора. По-подготвен ли е отбора ни за този финален турнир, колкото за финален турнир на Световната лига? Да. Винаги е интересно да добием колко мача на съперници на план съперници. Ами до един момент бяха 180, сега са повече. Не знам точно това е пита статистика. Когато играхте тук в Армея Царена, в общини ротацията ви не беше особено богата. Разчитахте на един основен състав с малко допълнение. Сега, когато се очертава доста мачове за малко време, ще разширите ли състава или ще разчитате на тези 7 плюс 1 дома, които играете тук? Ами... Нямахме така много голяма ротация на състава поради две причини. Първо, че във всичките тези контролни срещи имаше винаги по един-два проблема физически, така че тези играчи, които ми се искаше да играят повече, решихме да ги предпазим от евентуални по-тежки контузии. Другия е, че в един отбор а, реално един гребнак винаги има. От 7-8 съседатели, така и при нас. Така че някакви големи така, промени не очаквайте. Горе-долу това не е стандарт. 
изглеждате спокоен, как се чувствате всъщност? Аз винаги съм спокоен, защото не виждам какво трябва да ме притеснява. Ще отидем на едно първенство, за което поработихме. Сега е важно да разберем дали сме работили по правилен начин и дали на практика играта ни ще може да да изплати тази работа в последните два месеца. Кое място ще ви удовлетвори вас като тренер? Мене като тренер... Аз по принцип смятам, че спорта да се побеждава, така че ако не се побеждава, другите места нарядко се помнят.